এখন এটা কি আছে এখন সরকারি মহিলা কলেজ মহিলা কলেজ তো পুরাটাই বন্ধুরা বালুচর ক্রিয়েশনের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত জানাই আমি আতিকুর রহমান আজ আমরা এসেছি ময়মনসিংহ জেলার গরিপুর উপজেলার সবচেয়ে প্রাচীন জমিদার বাড়িতে এই জমিদার বাড়িটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাংলা বিহার উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ দৌলার একমাত্র পুত্র যুগল কিশোর রায় চৌধুরী বন্ধুরা নবাব সিরাজ দৌলার বংশধারা বলতে তার স্ত্রী বেগম লুৎফন্নাসার গর্ভে জন্ম নেওয়া একমাত্র মেয়ে উম্মে জোহরার মাধ্যমে যে বংশধারা তৈরি হয়েছে সেটাকেই বুঝি কিন্তু বেগম লুৎফন্নাসা ছাড়াও নবাব সিরাজ দৌলার আরও কয়েকজন স্ত্রী ছিল তাদেরই একজন হলেন আলিয়া বেগম ওরপে হীরা আর এই হীরা বা আলিয়ার গর্ভেই জন্ম নেই নবাব সিরাজ দৌলার একমাত্র পুত্র সন্তান নবাব সিরাজ দৌলার এই একমাত্র পুত্র সন্তানই ছিলেন গরিপুরের জমিদার যুগল কিশোর রায় চৌধুরী নবাব সিরাজ দৌলার একমাত্র পুত্র জমিদার যুগল কিশোর রায় চৌধুরীর জীবনের ইতিহাস মূলধারার ইতিহাস থেকে আজ আড়ালে পড়ে রয়েছে বন্ধুরা আমি আজকের ভিডিওতে তুলে ধরব যুগল কিশোর রায় চৌধুরী কিভাবে গরিপুর আসলেন এবং কিভাবে গরিপুরের জমিদারি লাভ করলেন তার বিস্তারিত তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন কমেন্ট করুন আর শেয়ার করে অন্যান্য বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দিন আর আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকুন বন্ধুরা নবাব সিরাজ দৌলার পুত্র যুগল কিশোর রায় চৌধুরীর জীবনের ইতিহাস জানতে হলে আমাদের যেতে হবে নবাব আলিবুদ্দি খানের আমলে আলিবুদ্দি খান যখন বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব সিরাজ দৌলা তখন তরুণ টকবগে এক যুবক আর সিরাজ দৌলার খুবই ঘনিষ্ঠ একজন সহচর ছিলেন মোহনলাল আর এই মোহনলালের একটি সুন্দরী বন ছিল যার নাম ছিল মাধবী মোহনলালের সঙ্গে সিরাজের সক্ষতার সূত্রে মাধবীর সঙ্গে সিরাজের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে সিরাজ দৌলা মাধবীর নাম দিয়েছিলেন হেরা মুর্শিদাবাদে মাধবী তখন হেরা নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন এই হেরার সাথে প্রেমের সম্পর্ক থেকে এক সময় অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েন সিরাজ দৌলা আর এই অন্তরঙ্গতা থেকে হেরার গর্ভে সিরাজ দৌলার একমাত্র পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে এতে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যান সিরাজ দৌলা নানা নবাব আলিবরদি খান জানতে পারলে তাকে কঠোর শাস্তি দিতে পারেন এই ভয়ে সিরাজ দৌলা ঠিকমতো খেতে পারতেন না ঠিকমতো ঘুমাতেও পারতেন না প্রচণ্ড মানসিক অস্থিরতা থেকে সিরাজ দৌলা এক অস্বাভাবিক কাণ্ড করে বসেন তিনি তার শিশু পুত্রকে ঘোড়ার পিঠে বেঁধে দিয়ে ঘোড়াকে তীর বিদ্ধ করে ছুটিয়ে দেন তীরের জখমে ঘোড়া দৌড়ে পালিয়ে যেতে থাকে সিরাজ দৌলা তার শিশু পুত্রকে পুরোপুরি ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে ভেবেছিলেন যে কেউ না কেউ আহত ঘোড়াকে থামিয়ে ছেলেটিকে আপন করে নেবে ওই দিকে এই সংবাদ পেয়ে হীরা নিজের সন্তানকে বাঁচাতে মহললালের কাছে ছুটে যান সমস্ত ঘটনা শুনে মহললাল তখনই নিজের ঘোড়া নিয়ে ছুটে গিয়ে সেই শিশু সন্তানকে উদ্ধার করেন কিন্তু এই ঘটনায় সিরাজের উপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন মহললাল হেরা সহ পরিবারের সবাই কিনে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন মোহনলালের চলে যাওয়ার কথা শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন নবাব আলিবরদি খান মোহনলালের চলে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে নবাব আলিবরদি খান সমস্ত ঘটনা জানতে পারেন তবু নবাব আলিবরদি খান মোহনলালকে হারাতে চাননি কেননা মোহনলাল চলে গেলে সিরাজের খুব ক্ষতি হতে পারে এই দূরদর্শিতা থেকে নবাব আলিবরদি খান সৃষ্ট সমস্যার মীমাংসা করতে একজন ইমামের পরামর্শে হেরাকে মুসলিম ধর্মে দীক্ষিত করে মুসলিম রীতি মেনে সিরাজ দৌলার সাথে তার বিয়ে দেন বিয়ের পর হেরার নাম রাখা হয় আলিয়া 
নবাব প্রসাদের যেখানে বিয়ের আয়োজন করা হয় তার পাশে ছিল একটি ঝিল হেরার নামে সেই ঝিলের নাম রাখা হয় হেরা ঝিল বিয়ের পর নবাব আলীবর্দী খান বেশ কিছু বিষয় বিবেচনা করে সিরাজ দৌলার এই পুত্র সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেন মহল্লালকে খুশবাগে নবাবের পরিবারের সমাধি ক্ষেত্রে বেগম লুৎফন্নেসার কবরের পাশে আলিয়ার কবর দেখেই বোঝা যায় তিনি নবাবের প্রসাদে অত্যন্ত সম্মানের জায়গায় ছিলেন দশ এপ্রিল সতেরোশো ছাপ্পান্ন সাল নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব হন তার আদরের নাতি সিরাজ দৌলা নবাব হওয়ার পর বেশি দিন নবাবী করতে পারেননি নবাব সিরাজ দৌলা মুর্শিদাবাদ হয়ে ওঠে ষড়যন্ত্রের আতর ঘর সেই ষড়যন্ত্রে যোগ দেন নবাব সিরাজ দৌলার আপন খালা ঘষিটি বেগম মীর জাফর জগৎ শেঠ সহ অনেকেই সেই ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত রূপ নেই পলাশির প্রান্তরে সতেরোশো সাতান্ন সালে তেইশে জুন মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে পলাশির যুদ্ধে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে মহল্লাল নবাব সিরাজ দৌলার বিপর্যয়ের কথা বুঝতে পারেন শুধু তাই নয় সিরাজ দৌলার পুত্রের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থেকে যুদ্ধের পরবর্তী বিশৃঙ্খলার সুযোগে সবার অলক্ষ্যে তিনি ছোট্ট ছেলেটিকে নিয়ে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করেন অনেকেই মনে করেন মহল্লাল যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গিয়েছিলেন কিন্তু মারা যাননি জীবিত ছিলেন জীবিত থাকার পক্ষেই মদ বেশি তবে মহল্লাল আহত হয়েছিলেন আহত অবস্থায় নবাব সিরাজ দৌলার পুত্র সন্তান এবং তার বিশ্বস্ত দুই সহযোগী বাসুদেব ও হরনন্দকে সাথে নিয়ে পদ্মা নদী পার হয়ে ময়মনসিংহ জমিদারির অন্তর্ভুক্ত বোকাইনগর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু মহল্লাল বুকাইনগর দুর্গে বেশি দিন থাকতে পারেননি কারণ ব্রিটিশরা গুপ্তচর পাঠিয়ে তাদের ধরার চেষ্টা করছে এ খবর পেয়ে মহল্লাল বুকাইনগর থেকে পালিয়ে যান তখন তিনি তার সঙ্গী বাসুদেবের পরামর্শে আমহাটি গ্রামে বাসুদেবের চাচা বিনোদ রায়ের বাড়িতে সিরাজ দৌলার পুত্রকে রেখে আসেন পরবর্তীতে মহল্লাল সিরাজ দৌলার পুত্রকে দত্তক রাখার জন্য ময়মনসিংহের জমিদার শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলেন জমিদার শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী রাজি হলেও তখনই ছেলেটিকে রাখতে পারেননি মহল্লাল তিনি ও তার দুই সঙ্গী সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে কিছুদিন আত্মগোপনে থাকার পর পুনরায় জমিদার শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শোনেন যে শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী মারা গেছেন তারপর মহল্লাল শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর বড় ছেলে কৃষ্ণ কিশোরের সঙ্গে দত্তক গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা করেন ছেলেটিকে দত্তক নিতে রাজি হন কৃষ্ণ কিশোর চৌধুরী কারণ কৃষ্ণ কিশোরের ছোট ভাই কৃষ্ণ গোপাল দুবার বিয়ে করলেও তার কোনো সন্তান ছিল না তাই এক আয়োজনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সিরাজ দৌলার পুত্রকে দত্তক নেন কৃষ্ণ গোপাল জানা যায় মহল্লাল সদ্যবেশে সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের পর সিরাজ দৌলার পুত্রের নতুন নাম রাখা হয় যুগল কিশোরাই চৌধুরী তবে কৃষ্ণ কিশোর ও কৃষ্ণ গোপাল দু ভাইয়ের কেউই জানতেন না যে তারা সিরাজ দৌলার পুত্রকে দত্তক নিচ্ছেন তাদের বলা হয়েছিল বাসুদেবের কাকা আমহাটির বিনোদ রায়ের দ্বিতীয় ছেলেকে দত্তক নিচ্ছেন তারা এভাবেই নবাব সিরাজ দৌলার পুত্র হিন্দু এবং জমিদার পরিবারই বড় হতে লাগলেন যেটা কৃষ্ণ কিশোরের তত্ত্বাবধানে থেকে যুগল কিশোরাই চৌধুরী জমিদার পরিচালনার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে লাগলেন পরবর্তীতে কৃষ্ণ কিশোর রায় ও কৃষ্ণ গোপাল রায় মারা যাবার পর যুগল কিশোর রায় চৌধুরী জমিদারি লাভ করেন নবাব সিরাজ দৌলার পর যিনি বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব হতে পারতেন ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে বাবা মাকে হারিয়ে তিনি হয়ে গেলেন ময়মনসিংহের এক জমিদার যুগল কিশোর রায় চৌধুরী যখন জমিদারি লাভ করেন সে সময় জাফর শাহী অঞ্চলে এক মহামারী দেখা দেয় তখন যুগল কিশোর রায় চৌধুরী কৃষ্ণপুর থেকে গৌরীপুরে চলে আসেন এবং এই জমিদার বাড়িটি প্রতিষ্ঠা করেন 
জমিদার যুগল কিশোর রায় চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত জমিদার বাড়িটি আজ গৌরীপুর মহিলা ডিগ্রি কলেজের ছাত্রী হোস্টেল ছুটির দিনে আসাই হোস্টেলটি বন্ধ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে বাড়িটি ঘুরে দেখতে চাইলে চাবি সহ দায়িত্বশীল একজনকে আমার সাথে পাঠিয়ে দেন দায়িত্বশীল ভদ্র লোকটি ঘুরে ঘুরে আমাকে দেখান যুগল কিশোরাই চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত জমিদার বাড়িটি জনবিরল বাড়িটি ঘিরে আছে এক নির্জনতা আর নিস্তব্ধতা সরকারি মহিলা কলেজ মহিলা কলেজ তো একেবারে দক্ষিণে প্রাচীর ঘেসে আর একটি জরাজীর্ণ ভবন প্রথম দেখায় যে কেউ এটিকে ভূতের বাড়ি মনে করতেই পারেন একটু এগুতেই ভেতর থেকে কি যেন একটা শব্দ ভেসে আসছে কৌতূহলে আরো এগিয়ে দেখা যায় এগুলো বাদুরের চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ খানিক দাঁড়াতেই গন্ধে শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম যেন বহু বছর মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি এখানে এটা এই জমিদার বাড়ির মূল গেট যা আজ বন্ধ করে রাখা হয়েছে মূল গেটের পাশে রয়েছে এক গম্বজ বিশিষ্ট একটি তোরণ এই তোরণ দিয়েই এই বাড়িতে ঢোকা হতো তোরণটির পাশে রয়েছে জমিদার আমলে প্রতিষ্ঠিত মন্দির দোতলার ফ্লোর পোড়াটাই কাঠের পাটাতন দিয়ে তৈরি দোতলার দেওয়ালগুলো তৈরি করা হয়েছে কাঠ দিয়ে কাঠের উপর সুন্দর নকশাগুলো জানান দিচ্ছে এই জমিদার বাড়ির অতীত আভিজাত্যের ইতিহাস এই ভবনেই গরিপুর মহিলা ডিগ্রি কলেজের যাত্রা শুরু হয়েছিল উনিশশো সালে বর্তমানে নতুন একাডেমিক ভবনে ক্লাস ও প্রশাসনিক কার্যক্রম স্থানান্তর হলেও ঝুঁকিপূর্ণ এই ভবনের দোতলা এখনও ছাত্রী নিবাস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে দোতলা ভবনটি মোটামুটি টিকে থাকলেও পাশের ভবনগুলো আজ ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে অনেক জায়গার ছাদ পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে অনেক জায়গায় খসে পড়েছে পলেস্তরা ভাবতে সত্যি অবাক লাগে যে জমিদার বাড়িতে থেকেছেন নবাব সিরাজ দৌলার একমাত্র পুত্র সেই বাড়িটি আজ কতটা অবহেলা আর অযত্নে পড়ে আছে বন্ধুরা যুগল কিশোর রায় চৌধুরী যখন এই জমিদার বাড়িটি প্রতিষ্ঠা করেন তখন গরিপুর অঞ্চল ছিল জঙ্গলে পরিপূর্ণ চাষবাস তেমন ছিল না দরিদ্র কিছু পরিবার বসবাস করত এই এলাকায় কিন্তু যুগল কিশোরের দক্ষতায় অল্প সময়ের মধ্যেই এই অঞ্চলের আমূল পরিবর্তন ঘটে যুগল কিশোর রায় চৌধুরী গরিপুরে বেশ প্রতাপের সাথেই জমিদারি পরিচালনা করতে শুরু করেন কিন্তু এ সময় শুরু হয় ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সঙ্গে দেখা দেয় ভয়াবহ বন্যা বন্যার পর বেশ কিছু অঞ্চলে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায় এ সময় সিন্ধা পরগানার মুসলিম জমিদার মোহাম্মদ খার সঙ্গে যুগল কিশোরের দ্বন্দ্ব শুরু হয় সিন্ধা পরগানার প্রজাগণ দলবদ্ধ হয়ে যুগল কিশোরের বেশ কিছু গ্রামে ডাকাতি করে জমিদার যুগল কিশোর আই চৌধুরী জমিদার মোহাম্মদ খার সাহায্য চাইলে প্রতি উত্তরে তিনি অবজ্ঞার সাথে উত্তর পাঠান এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন যুগল কিশোর রায় সতেরোশো উনআশি সালে পাঁচ হাজার লাঠিয়াল সহ সিন্ধা পরগনা আক্রমণ করেন সিন্ধা পরগনার প্রজাদের ঘর লুট করে আগুন জ্বালিয়ে দেন এতে মামলা হয় যুগল কিশোর রায় চৌধুরীর বিরুদ্ধে কিন্তু যুগল কিশোরের বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষী খুঁজে না পাওয়ায় 
মামলা থেকে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন কিন্তু এতে তার অনেক আর্থিক ক্ষতি হয়ে যায় ঠিক এ সময় পারিবারিক বিবাদ জড়িয়ে পড়েন যুগল কিশোরাই চৌধুরী তার দুই পালক মা তার বিরোধিতা শুরু করেন বিধবা দুই পালক মার সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে দ্বন্দ্ব আদালত পর্যন্ত গড়ায় যুগল কিশোরের গায়ের রং আর সুঠাম দেহ দেখে তাকে আর দশজন বাঙালি থেকে সহজেই আলাদা করা যেত পালক মারা তাকে বিজাতীয় সন্দেহ করতে থাকেন দীর্ঘদিনের মামলা মকদ্দমা থেকে ধারণা করা হয় এই বিধবা পালক মারা যুগল কিশোরের মুসলমান পরিচয় সম্পর্কে আজ করতে পেরেছিলেন এ সময় যুগল কিশোর আই চৌধুরীও নিজের পরিচয় বুঝতে পেরেছিলেন কিন্তু ব্রিটিশ রাজত্বে তার পরিচয় প্রকাশ পেলে তিনি বিপদে পড়তে পারেন এই আশঙ্কা থেকে তিনি জমিদারি সমৃদ্ধি ও শক্তি সাধনায় মনোনিবেশ করেন ময়মনসিংহের অনেক জায়গায় কালী মন্দির ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন যুগল কিশোরাই চৌধুরী তারপরও তিনি স্বস্তিতে থাকতে পারেন না তার দুই পালক মা মুসলমান হিসেবে তাকে ইংরেজদের হাতে ধরিয়ে দিতে পারেন এই ভাবনা থেকে শেষ পর্যন্ত গরিপুর ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন যুগল কিশোরাই চৌধুরী অবশেষে যুগল কিশোর আই চৌধুরী গরিপুর থেকে সিলেটে চলে আসেন সিলেটের কাজল শহরে বৃষ্টিত জমিদারি কিনে দ্বিতীয় স্ত্রী ও ছেলে প্রাণকৃষ্ণ নাথকে নিয়ে থাকতে শুরু করেন সিলেটে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জীবন শুরু করেন যুগল কিশোর আই চৌধুরী সেখানে কারো সঙ্গে তেমন মিশতেন না নিজের অতীত জানতে পেরেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন যুগল কিশোর আই চৌধুরী এবং ছেলে প্রাণ কৃষ্ণনাথ রায় চৌধুরীর কাছে অতীত জীবনের সমস্ত ইতিহাস বলে গিয়েছিলেন যুগল কিশোরাই চৌধুরী ব্রিটিশ শাসনকালে এই সংবাদ গোপন রাখার প্রয়োজনীয়তাও ব্যাখ্যা করেন ভবিষ্যতে তার বংশধররা সবাই যেন সিলেটে না থেকে পদবী পরিবর্তন করে শিলং যায় সে নির্দেশনাও দেন তিনি যুগল কিশোর রায় চৌধুরীর সঠিক মৃত্যু সাল সম্পর্কে জানা যায় না তবে আঠারোশো এগারো থেকে আঠারোশো বারো সালের মধ্যে তার মৃত্যু হয়েছিল বলে মনে করা হয় শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী সিলেটের কাজল শহরের পারিবারিক জমিদারিতে গোপনে যুগল কিশোর রায় চৌধুরীকে কবর দেয়া হয় এতে বোঝা যায় যুগল কিশোর রায় চৌধুরী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন কমেন্ট করুন শেয়ার করে অন্যান্য বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দিন আবার দেখা হবে অন্য কোন জনপদে অন্য কোন সময় সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এ কামনাই আজকের মতো বিদায়